और भीतर की और आंख के ही आंख है वे रात दिन बिना रुके हुए कहते हैं सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र 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 है वह था वह है और वह आने वाला है जब जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युवा जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करते हैं तब तब चौबीस धर्म वृद्ध या प्राचीनों ने सिंहासन पर बैठने वाले के सामने दंडवत करते हैं और उसकी जो युवा जीवित है वंदना करते हैं वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डालकर ये कहते हैं हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा आदर और सामर्थ के योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं रची है तेरी ही चाकलिए थी और तेरी ही चाकलिए सृजी गई थी सो क्यों वी सी द फोर लिविंग क्रिएचर्स and they are really bowing before and worshiping the lord jesus who is enthroned aur hum idhar dekhte hain is char jeevit jo jeevdari hai ye prabhu yeshu masi ka simhasan par aur wo yeshu masi ko dhanyavad karte hain they are the redeemed people of god the corporate man the new creation man worshiping and blessing the lord continually aur pyare logo wo bak anek amba se bhara hua us nayi srishti ka manushya hai jo parmeshwar ko aaradhana aadar aur mahima karte rehte the and so we see that john was in the spirit and god began to reveal and give him the vision of that glorious body that one new creation man standing before the throne of god the throne of the lamb and worshiping him so amal kya dekhte yamuna aatma mein tha tab parmeshwar ne usko apna ye darshan dikhaya is mahima yukt nayi srishti ka manushya जो परमेश्वर की महिमा के सिंहासन पर विराजमान उस मेमने के सामने और उन लोग दंडवत करके उसकी आराधना करके उसको महिमा कर रहे थे ओ बिलवर पीपल ऑफ गॉड इफ वी आर इन द स्पिरिट ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर फोर ऑल दैट यू कैन रियली सी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग इज ए पीपल यू एंड आई हु आर प्रिवलेज टू वर्शिप द लॉर्ड कंटिन्यूअली इन द डेज टू कम एज अ पीपल who have been raised up in the likeness and the image of the lord himself pyare logo yadi main aur aap is kadi ke upar aatma ke dwara is baaton ko darshan prapt kiya hai to is baaton se aap ka hriday bade aanandit hoenge kyunki aane wale dinon mein hum bhi is char jeevdari ki maanand aatma mein prabhu ko mahima karte hue dandavat karte hue usko hamesha ke liye hum aaradhana karenge yeah it is the picture of the people who is coming or who are coming into his humanity the humanity of jesus the humanity of jesus which would mean a man who has been a spiritual man dictated by the spirit of god a people who are coming into his service a people who are coming to his rule a people who are coming into the realm of the heavenlies in these last days yare logo ye char jeevdari jo hai वो केवल मनुष्य ही है परंतु वो जिसको परमेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा खरीदा है और उनके स्वरूप में उनके समानता में और उनको प्रभु ने बनाया और बनाना है जिससे वे लोग और प्रभु का आराधना करेंगे अर्थात वो नई सृष्टि का मनुष्य है जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह ही है वे वे लोग वो आत्मिक मनुष्य है जिस प्रकार यीशु मनुष्य होने पर भी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आत्मा के द्वारा शासन किया इसी प्रकार एक नई सृष्टि का यह चार जीवदारी जो जो मनुष्य जो है अर्थात मैं और आप जिसमें अंग है हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में उसकी शासन की अधीनता में उसकी सेवा में उसकी उपासना करने में उसकी दंडात करने में हम रहेंगे दिस इज द पिक्चर ऑफ रोमियो की पत्री अध्याय तीन लेट मी जस्ट रीड इट फ्रॉम द एम्बलीफाइड और उसको 
Beloved, the unbelief of some is not going to change God's program. God is not going to withdraw. He is not going to turn back. He is not going to change what He had desired from the foundations of the world. जो जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर की हृदय में जो टाल लिया है वो योजना को और मनुष्यों की अविश्वास कोई बदला नहीं सकेगा या रोक नहीं सकेगा नाउ इट सेज ये व्हाट इफ सम डिड नॉट बिलीव एंड वर विदाउट फेथ डस देयर लैक ऑफ फेथ और देयर फेथलेसनेस nullify and make ineffective and void the faithfulness of god and his fidelity to his word that is all very clear aur amplified ke andar bahut saral roop se hai kya kisi kisi manushya ka abhishwasi pan ya vishwas baat le kya parameshwar ki us kamyapan ko ya parameshwar ne jo yojana rakha hai उसको व्यक्त कराएगी क्योंकि हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो अपना वचन को अपना योजना को पूरा करने का भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है मैनी इवेंजलिकल थिंग गॉड्स वर्ड सेज इट एंड एंड आई बिलीव इट एंड दैट सेटल्स इट और बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर की वचन में लिखा है मैं विश्वास करता हूं बट वी नीट टू नो द वर्ड ऑफ गॉड से इट एंड दैट सेटल इट योर ओपिनियन इज नथिंग फॉर गॉड और प्यारे लोग ये बात को हम स्मरण रखे मैं और आप विश्वास करने से ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में अपने मुंह से कहा इसलिए वो जो निर्णय किया है वो पूरा ही होएगा पूरा होगा लॉर्ड इज मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टू हिस्स पर परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों में सीधा चल रहा है प्लीज टर्न विद मे टू द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर थर्टी वन और यरमिया की ये तीसवा अध्याय की तरफ मेरे साथ पल जरमाया चैप्टर थर्टी वन यरमिया की तीसवा अध्याय Let's read from verse six. All us ka chat ko aap se hum padhe. For this shall be a day that the watchmen upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye and let us go up to Zion unto the Lord our God. For thus saith the Lord, Sing with gladness for Jacob, and shout among the chief of the nations. Publish ye, praise ye, and say. O Lord save thy people the remnant of Israel Behold I will bring them from the north country We have seen about north yesterday It says behold I will bring them from the north country and gather them from the coasts of the earth and with them the blind and the lame the woman with the child and her that travaileth with the child together a great company shall return thither they shall come with weeping and with supplications will i lead them i will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way wherein they shall not stumble for i am a father to israel and ephraim is my firstborn यरमिया की पुस्तक इकतीस अध्याय छह से नौ तक हम क्या देखते हैं क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें प्रेम की पहाड़ी देश के पहरवे पुकारेंगे उठो हम अपने प्रभु परमेश्वर के पास सियोन को चढ़े क्योंकि प्रभु यो कहता है याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो जातियों में जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो हे प्रभु अपनी प्रजा ईसाई के बचे हुए लोगों को भी उद्धार कर देखो मैं उनको उत्तर दिशा से ले आऊंगा उत्तर दिशा के विषय पर हम कल अच्छी रूप से परमेश्वर की वचन से देखा था और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा और उनके बीच 
अंधेल लंगड़े गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी ये बड़ी मंडली यहाँ लौट आएंगी वे अंभाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस और सीधे मार्ग में से ले आऊंगा जिससे वे टोक कर ना कर पाएंगे क्योंकि मैं इसराइल का पिता हूँ और ये प्रेम मेरा जेठा है In verse seven, it says, "O Lord, save thy people, the remnant of Israel." And seventh chapter, we read that, "Hey, Prabhu, apni praja, apni praja Israel ke bache ve logon ka udhar kar." Behold, I will bring them. The Lord says, "The Lord will bring the remnant." Seventh chapter, we kya dekhte hai? Iske prarthna ka uttar mein Prabhu jawab deta hai. Dekho. मैं उनको ले आऊंगा आई विल ब्रिंग द रमन फ्रॉम द नॉर्थ कंट्री एम एन और ये कहा है मैं उन बचे हुए लोगों को उत्तर दिशा से ले आऊंगा आउट ऑफ द नॉर्थ कंट्री और उत्तर दिशा से ले उत्तर देश से ले आऊंगा दैट वुड मीन दैट द लॉर्ड विल ब्रिंग अ रमन आउट ऑफ हिज जजमेंट इन दीज देश यारे लोगों परमेश्वर ने अपने न्याय से बचे हुए लोगों को ले आएंगे या दोस्त वो आर नॉट एबल टू वॉक दोस्त वो आर नॉट एबल टू सी गॉड सेस आई विल ब्रिंग देम आई विल ब्रिंग देम आई विल टेक देम थ्रू माय वर्किंग्स एंड आई विल ब्रिंग देम जो लंगड़े जो अंधे हैं जो चल नहीं सकता वो देख नहीं सकते उनको जिनका जीवन में मैं कार्य करते ही मैं उनको ले आऊंगा Yeah, we see that there are many people who are blind concerning what God is doing today. There are many who are blind concerning what God is doing. And today, Prabhu ne jo karya kar raha hai un baaton ke liye, aaj bahut log ande hai. Yeah, but the Lord says, I will bring in. Or pala tu Prabhu kehta hai, main unko le aunga. I will bring them from the north country. Or unko uttar de se le aunga. Jesus is going to do this. Even in these days, in our lives and in our midst. यारे लोगों हमारे जीवन में हमारे बीकर प्रभु यीशु मसीह आज ये कार्य करेगा. We need to really bring our lives, even as the Lord says, in these days, according to His word. जैसा परमेश्वर ने बचन के अनुसार हमको बारंबार कहता रहता है अपने जीवन परमेश्वर के संरूप में ले आना है. Yeah, we read here in verse eight. और हम उसके आत्मा पद में हम देखते हैं या वी सी देम एज दो ब्लाइंड एंड लेम जो अंधे और लंगड़े एंड द वुमन विद चाइल्ड एंड हर दैट ट्रवेल विद चाइल्ड टुगेदर गर्भवती जिसके कोक में बच्चे हैं और जच्चा स्त्रिया जो जन्मने पर है उनको भी ले आएंगे एंड इट सेज ए ग्रेट कंपनी शाल रिटर्न थिदर और उसके बाद आठवी पद के अंत में अपने अपने बाइबल को देखिए ये बड़ी मंडली ये बड़ी भीड़ यहाँ लौट आएंगी एंड स्क्रिप्ट साइज द ब्लाइंड एंड द लेम और परमेश का वचन कहते हैं अंधा और लंगड़ा हु आर द ब्लाइंड एंड द लेम और अंधा और लंगड़ा है दो सफर्स हु आर नॉट एबल टू सी वॉट गॉड हैज बीन डूइंग इन द चर्च ऑल दीज डेज We have been coming on Sunday morning. We have been hearing the messages one after the other, but we have failed to recognize what God is doing in the midst of us. God says, "I will bring them from North Country." Means God is not going to leave us, but God is going to work with you. Don't try to jump through the window. God will not leave you, but God will work with you and bring you. From the north country, and they shall return thither," says the Lord thy God. That's God's desire. God is going to bring a remnant to inherit all He has purposed from the beginning. Pyaare logo, ye ande aur langre lo kon hai? Ve log hai har har sabha mein aakar Parameshwar ki vachan ko to sunte hai. परंतु वे परमेश्वर की कामों को जो जो जीवनों में हो रहा है उनको नहीं देखते हैं उनको परमेश्वर ने ले आएंगे वो कैसा ले आएंगे कहां से ले आएंगे उत्तर दिशा से ले आएंगे और कहा 
अर्थ परमेश्वर की न्याय में बचे हुए लोग आएंगे अर्थात परमेश्वर उनको त्यागेगा नहीं उनको छोड़ेगा नहीं परंतु उनके जीवनों हाँ। में व्यवहार करेंगे उनके जीवनों में कार्य करेंगे वो क्लेश और कष्ट में होने पर भी उनको जीवनों में परमेश्वर अपने कार्य कर कर उनको बड़ी भीड़ में ले आएंगे या एंड वर्ल्ड गॉड सेज इज अ ब्यूटीफुल टू सी एंड इज सेज दे शैल कम विद वीपिंग एंड विद सप्लिकेशंस एंड दैट इज व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर इन आवर लाइव्स दैट वी मे कम अनटू हिम विद वीपिंग एंड सप्लिकेशंस एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई विल कॉज देम टू वॉक बाय द रिवर्स ऑफ वाटर्स इन अ स्ट्रेट वे एंड इट सेज फॉर आई एम देयर इन दे शैल नॉट स्टंबल फॉर आई एम अ फादर अनटू इजराइल and the flame means fruitfulness shall be my firstborn they shall become fruitful aur pyare log navi pat mein dekhte hain ve aansu bahate hue aayenge aur gidgidate hue mere dwara pahunchaye jayenge iska arth ye hai parmeshwar mera aur aapke vishay par indram yahi chahta hai हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आंसु बहाएं हमारा हृदय सामने हमारा हृदय काम फूटे हमारा हृदय सर पर आए कि परमेश्वर ने हमारी इस दिशा को देखकर हम पर दया करके और भी परमेश्वर क्या करता है मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौदह सौ सीधे मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे आगे को कभी ठोकर ना खाना पाएंगे अब तक तो ठोकर खा चुका है आगे के लिए वो कभी ठोकर खाना ना पाएंगे क्योंकि मैं इसराइल का पिता हूँ और ये फ्रेम मेरा जैटा है ये फ्रेम का मतलब जो है फलदायक है वो फलदायक होएंगे। वेज गॉड आर यू ऑल विद अस वेज गॉड आई वॉज इमीडिएटली इन द स्पिरिट और मैं तुरंत आत्मा में था We need to be a spiritual man. हम आत्मिक मनुष्य होना अनिवार्य है. Ruled by the spirit. और आत्मा हम पर शासन. Instructed by the spirit this morning. परमेश्वर ने हम पर निरीक्षण करना है. Now let me let me take us a little more closer to this word. और और भी इस वचन को और भी निकटतम ले आएंगे. And it says here, I will gather them from the north country and gather them from the coast of the earth. और आत्मा पर में देखते हैं. उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा अर्थ और यदि एक जवान व्यक्ति इसको सुनने के बाद में तुरंत ही परमेश्वर को मैं परमेश्वर ने मेरे को मेरे से बात किया वचन मिला के कर विदेश में जाने के लिए वो पासपोर्ट बनना का काम में शुरू कर देगा ही विल गो टू दॉर्थ कंट्री एज फॉर एज ग्रीनलैंड इट इज नॉट इनहेबिटेड जो उत्तर अमेरिका के उत्तर प्रदेश में उत्तर उत्तर भाग में जो है ग्रीन लैंड है लिसन पासपोर्ट लेंगे लिसन बिलोवर्ड पीपल ऑफ गॉड परमेश के प्रिय लोग ध्यान से दिस आर ऑल वंस अगेन गॉड पिक्टोरियल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट द कवर मैन डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज रिटर्न दैट्स वाई जो इस इस युग का चतुराई मनुष्य ने परमेश इस अनंत ज्ञान की बातों को समझ नहीं सकेंगे परमेश्वर ने अपने अनंत ज्ञान से इन बातों को चित्र के रूप में लिखा है हम उस पृथ्वी के कोने कोने पर जाने की आवश्यकता नहीं परंतु पृथ्वी पृथ्वी के कोने इधर है नो लेट मी आस्क जस्ट वन क्वेश्चन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं वी आर सिटिंग इन द स्कूल ऑफ द स्पिरिट और हम आत्मा में आत्मा की स्कूल में बैठे हुए हैं व्हाट इज अ कोस्ट और एक कोने क्या है कोस्ट इज अ प्लेस बिटवीन द सी एंड द लैंड एम आई करेक्ट राइट एक एक किनारे के आर्थ जो है समुद्र और पृथ्वी का भीतर रहने वाला भाग है क्या नाउ सी इन द बाइबल नॉट इट फॉर योर फ्यूचर स्टडीज वेन एवर वी सी द वर्ड सी इन द बाइबल स्पेशल इन द बुक ऑफ रेवलेशन एंड मेनी अदर प्लेसेस द सी इज ऑलवेज रेफर्ड टू द अनसेव्ड ह्यूमैनिटी अपॉन द अर्थ 
प्यारे लोगों अभी आप हमेशा बाइबल अध्ययन के लिए इस परमेश्वर की आत्मा ने कुंजी खोल रहा है उस बात को अपने पास प्राप्त करके रखी है यहाँ भी परमेश्वर की वचन में समुद्र बताया जाता है समुद्र का अर्थ क्या है समुद्र का अर्थ यह है जो उतार नहीं पाए हुए एक बड़ा मनुष्य की समूह है लॉर्ड ओपन यूर आइज चंद्रस में वी वॉन्ट गो इन दी पर बट रेवलेशन चैप्टर ट्वेंटी वन एंड लेट द लॉर्ड स्पिरिट मिनिस्टर टू यू एंड आई सॉ न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ फॉर द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट एंड फर्स्ट वे एंड देर वॉज नो मोर सी और प्यार है लोग मैं आपको इस वचन के ऊपर अध्ययन नहीं देने पर है oh, पर तो आत्मा में आत्मा आपको निश्चय रूप से ही और सेवा करेगा प्रकट करेगा yeah. Oh, oh, oh.